హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఇప్పుడు నేను వి మూవీ చూశాను ఎక్సలెంట్గా ఉంది సో మీరు కూడా ఆ సినిమా చూడాలనుకుంటే సో నేను హా టు మూవీ వాచ్ హాలీవుడ్ మూవీస్ అని ఇచ్చాను కదా అందులో లింక్ ఉంటుంది అది మీరు ఓపెన్ చేసిన వెంటనే నేను మీకు కనిపిస్తుంది సో అక్కడి నుంచి మీరు చూడవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం అనేది నెక్స్ట్ స్ట్రీమింగ్ యాప్ గురించి తెలుసుకుందాం అది ఏ విధంగా ఏది అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేయండి సో ప్లే స్టోర్లో స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్ అని స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ యాప్ అని ఓపెన్ చేయండి సో ఇక్కడ మీరు ఏ విధంగా ఉంది కదా దీన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్స్టాల్ చేయండి సో ఇది అనేది చాలా బాగుంటుంది యాప్ అనేది సో మనం అనేది లైవ్ అనేది ఏ విధంగా చేయొచ్చు సో మీరు ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్లో లైవ్ గేమింగ్ కాకుండా మామూలు స్ట్రీమింగ్ చేయాలనుకున్నా కూడా ఇది చేస్తుంది సో మనం ఏ చేసినా బెటర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఓకే ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది సో దీన్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం సో ఓపెన్ చేయగానే ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఏ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి అక్కడ లాగిన్ టు స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్ అని ఉంది ఇక్కడ ట్విచ్ నుంచి లాగిన్ ఉంది యూట్యూబ్ నుంచి లాగిన్ ఉంది ఫేస్బుక్ నుంచి లాగిన్ ఉంది సో ఇక్కడ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి సో వాటి నుంచి మనకు అవసరం లేదు సో ఇక్కడ మనం లాగిన్ విత్ యూట్యూబ్ ఓకే చేయగానే సో యూట్యూబ్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది సో మనం మన జీమెయిల్ని ఓపెన్ చేసి ఇంకో కొట్టగానే సో మనం ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది సో ఈ విధంగా అనేది ఓకే అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు వెరిఫై అయిపోయింది సో యాప్స్ అండ్ వెబ్సైట్ ఓకే అయిపోయింది సో ఈ విధంగా అనేది యాప్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కెమెరా మనం ఇప్పుడు చేయాలనుకుంటున్న స్ట్రీమింగ్ ఏది వేసుకో మనం ఇప్పుడు గేమ్ స్ట్రీమింగ్ చేయాలన్నప్పుడు ఇక్కడ స్క్రీన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి కెమెరా కూడా అవసరం ఉన్నప్పుడు కెమెరా అవసరం ఉంటే నేను చేసుకోండి లేకుంటే లేదు సో అవసరం అనేది లేదనుకుంటే నెక్స్ట్ బటన్ ఎడిట్ చేయండి ఇక్కడ అలర్ట్ బాక్స్ ఉంది ఈవెంట్ బాక్స్ ఉంది చార్ట్ బాక్స్ ఉంది డొనేషన్ గోల్స్ అండ్ డొనేషన్ ట్రాక్స్ ది జార్ ఈ నాలుగు ఉన్నాయి సో వీటిలో మనకి కొన్ని మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ ఇందులో కొన్ని మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పానుగా అవి ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇవన్నీ తీసేయండి సో ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి అలర్ట్ బాక్స్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఈవెంట్ లిస్ట్ ఈవెంట్ లిస్ట్ అంటే ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఫర్దర్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు కదా మనం లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళది సో వాళ్ళ పేర్లు అనేది ఇక్కడ వస్తుంది సో చార్ట్ బాక్స్ అంటే అందరు తెలిసిందే సో చార్ట్ బాక్స్ అనేది అందరు తెలిసిందే డొనేషన్ ట్రాకర్స్ అంటే మన ఇప్పుడు మన స్టార్టింగ్లో ఉంది కాబట్టి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది సో డొనేషన్ ట్రాక్స్ ఇవ్వడం అవసరం లేదు సో డొనేషన్ గోల్స్ కూడా అవసరం లేదు సో మనం అనేది డన్ చేసేద్దాం ఇక్కడ ఓపెన్ చేయగానే ఈ విధంగా ఎనేబుల్ టు కెమెరా అండ్ మైక్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఎనేబుల్ టు కెమెరా అండ్ మైక్ ఓకే కానీ అలౌ అని అన్నీ అలౌ ఇచ్చేయండి సో అలౌ ఏది ఇచ్చినా కానీ సో ఇక్కడ స్ట్రీమ్ అనేది స్టార్ట్ అయిన అడుగుతుంది సో స్ట్రీమ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి స్ట్రీమ్ అనేది ఏ విధంగా మనకు ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ అయినాక మన స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే చూడండి ఇప్పుడు మనం మన స్క్రీన్ ఏ విధంగా అంటే కింద ఆ విధంగా మిర్రర్ 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 టైప్స్లో వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని సెట్టింగ్స్ అనేది ఉన్నాయి సో ఆ సెట్టింగ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకు అవసరం అనేవి మూడు సెట్టింగ్స్ మాత్రమే సో మూడు సెట్టింగ్స్ అనేవి మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎడిటర్ ఆప్షన్ సో ఎడిటర్ ఆప్షన్లో మనకి ఇట్లా ఈ విధంగా మనం పిక్ చేసుకున్న మూడు అనేది ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకు ఈవెంట్ బాక్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా సో ఈ ఈవెంట్ బాక్స్ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకోండి సో ఈవెంట్ బాక్స్ అనేది ఏ మనకు ఏ సైజులో ఉండాలి ఈ సైజులో మనకు ఈవెంట్ బాక్స్ ఉండాలి సో ఇక్కడ మనం పెట్టగానే దీన్ని లాక్ చేసేయండి సో మనకు అలర్ట్ బాక్స్ అలర్ట్ బాక్స్ అనేది పెద్దగా పెట్టుకోండి సో ఈ విధంగా పెట్టుకున్నాక దీన్ని లాక్ చేయండి అండ్ చార్ట్ బాక్స్ వచ్చేసి ఈ నుంచి ఈ సైజులో పెట్టుకొని దీన్ని లాక్ చేయండి సో ఈ విధంగా లాక్ చేసేసాక మీకు అడిషనల్గా ఏమన్నా అవసరం ఉన్నాయి సో ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇయ్యగానే ఇక్కడ స్క్రీన్ ఉంటుంది సో స్క్రీన్ అనేది కంపల్సరీ కింద మాత్రమే పెట్టాలి స్క్రీన్ అనేది కిందనే పెట్టాలి ఎందుకంటే ఈ స్క్రీన్ అనేది పైన ఉందనుకో ఇక్కడ ఉంటే మనకు 
ఏమనేది ఇవన్నీ కనిపించవు మనం స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఇక్కడ ఉన్న అనుకో ఈవెంట్ బాక్స్ ఒకటి సబ్స్క్రైబర్స్ ఒకటి కనిపిస్తారు నెక్స్ట్ అలర్ట్ బాక్స్ ఇవి ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ సో అనేది కంపల్సరీ స్క్రీన్ అనేది కింద ఉంటే అన్నీ కనిపిస్తాయి సో మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా కావాలి సో ఇక్కడ మనం ప్లస్ గుర్తుంది కదా ఈ ప్లస్ గుర్తు యాడ్ చేయగానే యాడ్ వీడియోస్ అండ్ యాడ్ టెక్స్ట్ అండ్ యాడ్ ఇమేజెస్ యాడ్ కెమెరా అండ్ యాడ్ స్క్రీన్ అని ఉంది సో మనకు ఆఫ్ స్క్రీన్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఆఫ్ స్క్రీన్ లేదు సో యాడ్ ఇమేజ్ అనేది ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ స్ట్రీన్ ల్యాబ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో మనం స్ట్రీన్ ల్యాబ్స్లోకి వెళ్ళి మనకు కావాల్సినవి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఉందిగా సో దీనిని నేను యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఓకే చేయగానే సో వచ్చింది ఇప్పుడు నేను దీన్ని మొత్తం ట్రాక్ చేసి స్క్రీన్ మొత్తం తీసుకొస్తాను సో ఇప్పుడు స్క్రీన్ మొత్తం తీసుకొచ్చాను కదా సో దీనికి అనేది లాగేస్తా చూడండి చూడండి లాగేసిన వెంటనే అనేది వచ్చేసింది సో మనం అనేది ఇప్పుడు స్క్రీన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చామంటే సో అది బాగుంటుంది అది కూడా కనిపిస్తుంది మనకు మనం దాన్ని వెళ్ళగానే సో మళ్ళీ మనకి ఇంకా ఏమైనా కావాలి సో ఇక్కడ చూడండి యాడ్ వైడ్స్ అని ఉంది సో మనకు ఏ రూలర్ వదిలేసేయండి మనకి ఇంకా ఏమైనా కావాలి సో ఎండ్ క్రెడిట్స్ అండ్ వ్యూ కౌంట్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి సో వ్యూ కౌంట్ అసలు ఎంత ఉంది వ్యూ కౌంట్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలండి ఈ సైడ్లో ఇక్కడ పెట్టుకొని దీన్ని లాక్ చేసేయండి సో నెక్స్ట్ ఇంకా కావాలి మనకి సో యాడ్వర్స్ లోకి వెళ్ళి స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్ లోకి వెళ్ళండి సో ఇంకా ఇక్కడ స్ట్రీమ్ బాస్ అని ఉంది ఇక్కడ ఫాలోవర్ గోల్స్ అని ఉంది సో ఫాలోవర్ గోల్ని ఓకే చేయండి ఇక్కడ చూడండి మనం ఫాలోవర్స్ అనేది ఎంతమంది అవుతున్నారు అనేది మనకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ మనం అనేది లాక్ చేసేయండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ స్క్రీన్ అనేది కంపల్సరీ కిందికి తీసుకొని వచ్చే పెట్టుకోండి సో ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాక ఇంకా మనకి ఏమైనా కావాలన్నా సో చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్ అని వచ్చేసి బిడ్ గోల్ మీడియా షేర్ అండ్ స్పాన్సర్ స్పాన్సర్ వీళ్ళు ఇవన్నీ అవసరం లేదు సో మన కార్డ్ వర్క్ అనేది చాలు సో మనం ఇక్కడ ఓకే చే ఓకే ఇక్కడ అయిపోయింది సో దీని అనేది ఓకే చేయండి సో ఇంకా మీకు ఇది కాదు ఇంకా ఏమైనా కావాలంటే ఇది ఇంకా ఇక్కడ ఉంది కదా ప్లస్ కొడుతూ ఓకే చేసి ఇక్కడ మీ యాడ్ ఇమేజ్ ఇమేజెస్ మీకు ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు ఏమైనా పెట్టాలనుకు కానీ ఇక్కడే పెట్టవచ్చు సో ఇక్కడ మనం అనేది ఇవన్నీ పెట్టారు సో ఇదని నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా సో ఇది అనేది నేను కరెక్ట్గా ఈ సైజు నుంచి ఈ సైజు ఇక్కడ పెట్టి దీన్ని లాక్ చేసాను సో ఇప్పుడు చూడండి అన్నీ వచ్చేసాయి సో ఇప్పుడు మనం అనేది ఓకే చేద్దాం సో ఇది ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడండి ఒకసారి అన్నీ ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అయిపోతాయి లోపలనే సో అవన్నీ వచ్చేస్తాయి సో స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే మనకు అనేది అన్నీ కనిపిస్తాయి సో మనకి ఇప్పుడు దీన్ని ఎడిటర్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిపోయింది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెట్టింగ్స్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఈ విధంగా అనేది సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి సో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసి యూట్యూబ్లో పెంచుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎనేబుల్ టు డిస్కనెక్ట్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇన్ ఆఫ్ ఇది ఉంది సో ఇది కూడా మీరు సడన్గా ఏమన్నా ఎనేబుల్ చేస్తే ఎనేబుల్ చేసుకోవడానికి సో ఇది కొంతమందికి వర్క్ అవుతుంది కొంతమందికి అవడం లేదు సో దాన్ని వదిలేయండి సో మనకు అవసరం అనేది ఏం లేదు సో సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్తే సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళాక సో డ్రాప్ వన్ ట్యాబ్ అని ఇచ్చారు సో చార్టింగ్ పోస్టింగ్ అండ్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు దీంట్లో ఒక్కటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి బ్రాడ్కాస్ట్ సో బ్రాడ్కాస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉంచండి బ్రాడ్కాస్ట్ అనేది ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ రెజల్యూషన్ ఉంటుంది సో మన ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ని బట్టి మన రెజల్యూషన్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు సో మన ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ మనకు చాలా బాగా వస్తుంది సో స్ట్రీమ్ మీరు ఒకటి కన్ఫర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీ మొబైల్లో యూజ్ చేస్తున్న డేటా నుంచి స్ట్రీమింగ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం చాలా కష్టం సో ఆ డేటాకి అందుకు సరిపోదు సో మీరు కావాలంటే కంపల్సరీ రూటర్ కానీ వైఫై కానీ అక్కడ అవైలబుల్గా ఉండేటే చూసుకోండి సో అది మన కాడ లేదు సో అయినా పర్లేదు ఇంకా దీంతోనే చేయాలనుకుంటే మాత్రం మీరు మాత్రం స్పీడ్ టెస్ట్ చెక్ చేసుకోండి అసలు ఎంత ఉంది మన ఎంత స్పీడ్ ఒకటి సో మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టూ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్టీ అనేది మీరు చెక్ చేయండి మీరు మ్యాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చేసి సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ పర్ సెకండ్ అని పెట్టుకోండి సో ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెకండ్ అని పెట్టుకోండి మరి ఫిఫ్టీన్ అంటే బాగుండదు క్వాలిటీ అనేది సో ఏ త్రీ సిక్స్టీ ఎంపీ పెట్టుకోండి అంటే స్పీడ్ అవుతుంది పర్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఫోర్ ఎయిటీ పెట్టుకోండి ఫోర్ ఎయిటీ ద
కంపల్సరీ మీకు డేటా ఫుల్ వస్తుంటే మాత్రం ఇక్కడ సిక్స్ థౌజండ్ అండ్ కేబీ స్పీడ్ స్పీడ్ ప్రకారం జరుగుతుంది సో మనకు మన మొబైల్లో డేటా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి మనం స్టార్టింగ్ యూట్యూబర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ సెవెన్ హండ్రెడ్ కేబీపీఎస్ అనేది పెట్టుకోండి సో మనకి ఇంకా అవన్నీ అన్ని అవసరం లేదు సో ఇది అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆడియోలోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీరు బ్లూటూత్ ఆడియో ఇన్పుట్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి కొంతమంది కానే ఉండదు సరే యాడ్ చేసుకోండి ఓకే ఏం పర్లేదు సో ఇక్కడ అనేది అయిపోయినాయి ఇవన్నీ ఏం టచ్ చేయకండి సో సెట్టింగ్స్ అనేది అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం చూడండి ఏ టు జెడ్ అనే అన్నీ వచ్చేసాయి సో అది ఇందాక మనం సెట్టింగ్స్లో అది యాడ్ చేసాము సో అందుకని అది వచ్చింది సో ఇక్కడ చూడండి మనం మనం పెట్టిన సెట్టింగ్స్ అన్నీ ఇక్కడ మనకు అన్నీ ఏ టు జెడ్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి కదా చూడండి ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూడంత మనం సెట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కటి అనేది ఇక్కడ మనకు అవైలబుల్గా ఉంది చూడండి ఇక్కడ వ్యూవర్స్ కౌంట్ ఉంది ఇక్కడ సబ్స్క్రైబర్స్ కౌంట్ ఇక్కడ మన కింద యాడ్ చేసింది అండ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో కింద యాడ్ చేసిన దానికి టెక్స్ట్ ఏం రాయాలి సో మర్చిపోయినాం కదా మనం టెక్స్ట్ అనేది ఒకటి క్రియ రాసుకోవాలని సో టెక్స్ట్ అనేది ఏం రాయాలి సో ఇక్కడ మనం అనేది యాడ్ టెక్స్ట్ అని పెట్టి సో టెక్స్ట్ లేబుల్ చేసుకోవచ్చు అని స్ట్రీమ్ లేబుల్స్ వేసుకోవచ్చు మీరు ఏమైనా టెక్స్ట్ రిలీజ్ చేసుకోవాలంటే దీంట్లో కూడా ఉంటాయి సో మీకు అవసరం లేదు మన టెక్స్ట్ రాలనుకుంటే మాత్రం సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది సో మనకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను వచ్చేసి యాప్స్ అండ్ వెబ్సైట్ అని రాస్తాను సో రివ్యూ ఛానల్ సో అలా పెట్టేసి సో మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదండి ఈ సర్క్యులేషన్ అనేది రివ్యూ వరకే పెట్టాలనుకుంటున్నాను నేను సో సో ఇక్కడ వచ్చిందిగా ఈ విధంగానే దీన్ని కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ సెట్టింగ్స్ ద్వారా చేసుకోండి ఓకే సో పర్లేదు ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం నేను కూడా దొరికేది నేను అయితే టెక్స్ట్ అనేది ఏం పెట్టలేదు సో ట్రై చేసి చూస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం సో ఓకే చేసేసాక టెక్స్ట్ ఇక్కడ అనేది ఇంకా అప్లోడ్ అవుతుంది సో అప్లోడ్ అవుతుంది సో ఏం పర్లేదు సో ఇప్పుడు మనం అనేది స్ట్రీమింగ్ ఏ విధంగా చేయాలి సో ఇంతవరకు మనం సెట్టింగ్స్ వరకే చేసాం ఇప్పుడు స్ట్రీమింగ్ స్ట్రీమింగ్లో ఇక్కడ రెడ్ డాట్లో ఒకటి ఉంది కదా ఇక్కడ రెడ్ డాట్ అనేది మీరు యాడ్ చేసుకో దానికి క్లిక్ చేయగానే ప్రజెంట్ స్ట్రీమింగ్ అని వస్తుంది ప్రజెంట్ స్ట్రీమింగ్ అంటే ఇప్పుడే మీరు స్ట్రీమింగ్ చేయాలనుకున్నా అంటే డైరెక్ట్ ఇది నొక్కేసి మీరు మన ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన దాంట్లోకి గేమ్లో డేటా వెళ్ళిపోవచ్చు సో మనకు అదే లేదు నేను స్ట్రీమింగ్ ఇప్పుడే ఇప్పుడు అవసరం లేదు నేను యాక్టివ్ ఈవెంట్ ఈవెంట్ చేసుకోవాలంటే ఈవెంట్ అండ్ అప్కమింగ్ ఈవెంట్ అండ్ క్రియేటివ్ బ్రాడ్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఉంటుంది సో ఈ బ్రాడ్కాస్ట్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు క్రియేటివ్ బ్రాడ్కాస్ట్ అనేది సో బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటే క్రియేటివ్ బ్రాడ్కాస్ట్ అనేది సో ఇది అనేది కే ఇక్కడ చూడండి ఓకే ఇక్కడ ఇది నొక్క ఇక్కడ క్రియేటివ్ బ్రాడ్కాస్ట్ అని ఉంటుంది సో మనం అనేది లాస్ట్ ఇక్కడ చూడండి క్రియేటివ్ బ్రాడ్కాస్ట్ లాస్ట్ ఆప్షన్ని క్రియేట్ చేసి సెట్టింగ్లో యాడ్ చేయగానే అనేది ఇక్కడ చూడండి స్ట్రీమింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అది ఓన్లీ మనకు మాత్రమే ఉంటుంది సో మనం హాయ్ అని టైప్ చేయగానే మనం హాయ్ అని వెళ్ళిపోతుంది సో ఇక్కడ చూడండి మన పేరు అనేది వచ్చేసింది సో ఏ రిజల్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎంత ప్రకారం వెళ్తుంది మనం ఎంత ఎఫ్పిఎస్తో ఇక్కడ స్ట్రీమింగ్ అయితే మొత్తం కనిపిస్తుంది సో ఇది ఇప్పుడు డైట్ లైవ్లో ఉండదు ఇది మనకు మాత్రమే మనకు మాత్రమే కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ ఎయిటీపి అండ్ ఇక్కడ ఉన్న రిజల్యూషన్ ప్రకారం అంతా జరుగుతుంది సో మనం అనేది సెంటర్ ఇక్కడ చూడండి మనం సెట్టింగ్ చేసిన విధంగా అన్నీ ఉన్నాయి సో సెంటర్ నొక్క కానీ ఇక్కడ మనం మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాప్ డూయింగ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి సో క్రోమ్ బ్రౌజర్లో సో మీరు 
యూట్యూబ్ అనేది ఓపెన్ చేయండి సో యూట్యూబ్లో డెస్క్టాప్ మోడ్ సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళగానే మీకు ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ ఉండగా మీరు మీ యూట్యూబ్ స్టూడియోలోకి వెళ్ళండి యూట్యూబ్ స్టూడియోలోకి వెళ్ళగానే కింద మనకు అనేది కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేది ఇచ్చి ఉంటాడు కదా ఇప్పుడు సో మనం ఇక్కడ డ్యాష్ బోర్డులోకి వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళండి ఇది డ్యాష్ బోర్డు కదా నెక్స్ట్ ఛానల్ వీడియోస్లోకి వెళ్ళగానే ఇక్కడ లైవ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సో లైవ్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి లైవ్ అనేది మై లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అనేది వచ్చింది సో ఈ మన లైవ్ స్ట్రీమింగ్ని సో మనం ఎడిటింగ్ చేసుకోవాలి అసలు ఏమి ఏం చేస్తున్నాం అనేది సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన నేము మన ఏమేమి మనం ఏ దాని గురించి చేస్తున్నాం అనేది సో యాప్స్ అండ్ వెబ్సైట్ అని పెట్టేసా సో ఇక్కడ కింద స్ట్రీమ్ ల్యాప్స్ మనకు కావాల్సిన హ్యాష్ ట్యాగ్లు ఇవన్నీ ఇక్కడ తమ్నేలు సో ఇక్కడ అని చేసి ఇక్కడ ట్యాగ్స్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్ ఇవ్వండి ఏదైనా సరే పక్క సో ఇది నాకు కానీ ఇట్ వస్తుంది సో గో అని కొడితే అయిపోతుంది సో ట్యాక్స్ మాత్రం కన్ఫామ్గా ఇవ్వండి సో ఇది ఒక కానీ ఇప్పుడు స్ట్రీమింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా అనేది సో మనం ట్యాక్స్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చే మంచి మంచి ట్యాక్స్ ఇచ్చేయండి సో ఇక్కడ మనకు ఇంకేం కావాలి సో ఇక్కడ చూడండి కార్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ కార్డ్స్ ఇవ్వండి అండ్ రెడ్ కార్డ్స్ ఇవ్వండి సో అన్నీ చేసేసాక ఇక్కడ సేవ్ అనేవి ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ సేవ్ చేసాం సో ఇప్పుడు మనం ఇది అనేది లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అనేది చేసి మనకు ప్రైవేట్ మోడ్ సెక్షన్ మోడ్ అని ఉంటుంది సో మనం ప్రైవేట్ మోడ్లో పెట్టుకొని అండి లేకపోతే పబ్లిక్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పబ్లిక్ చేయొచ్చు సో ఇంకా ఇక్కడ మీకు ఇంకో చిన్న సెట్టింగ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మర్చిపోయాను సో ఇక్కడ స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్లోని మనం రైట్ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ స్ట్రీమ్ ఇన్ ఫోన్ ఉంటుంది సో స్ట్రీమ్ ఇన్ ఫోలో మనం ఎనీ వన్ ఈ వీడియోని ఎవరైనా చూడవచ్చా సో ఇక్కడ మనుషులు కూడా మన ఎడిటింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో లే ఓన్లీ మీ అనుకుంటే ఓన్లీ మీ ఓకే ఇవన్నీ పెట్టుకొని ఓన్లీ మీ అని పెట్టుకోవచ్చు విత్ లింక్ అని పెట్టుకోవచ్చు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఓన్లీ మీ పెట్టుకున్నా అంటే బెటర్ అవుతుంది సో ఇవి పెట్టుకొని సో మనం సేవ్ చేయగానే ఇది ఇక్కడ మనం అనేది అన్లిస్ట్ ఉంది కదా ప్రైవేట్ నుంచి పబ్లిక్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు సో నేను అది ఇప్పుడు చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ప్రైవేట్ అని పెడుతున్నాను సో ఇదంతా కనుక సేవ్ చేంజ్ చేసిన కొట్టాక ఆటోమేటిక్గా ఇది అనేది సేవ్ అయిపోతుంది ఓకే సేవ్ అయిపోయింది సో ఇది అనేది స్ట్రీమ్ అవుతుంటుంది సో ఒక ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తారు చూడండి ఇది స్ట్రీమింగ్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇప్పుడు లైవ్లో ఉందిగా సో ఇప్పుడు చూడండి లైవ్ స్ట్రీమ్ అనేది అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్లో వెళ్ళి చూపి చూస్తాను సో లైవ్ స్ట్రీమ్ అనేది ఓన్లీ పర్సన్ మాత్రమే ఓన్లీ పర్సన్ వన్ పర్సన్ మాత్రమే మనకు ఇందులో కనిపించలేదు చూడండి మనం ఓన్లీ ప్రైవేట్ మనకు మాత్రమే మనం మాత్రమే చూస్తారు సో ఇది ఎవరైనా చూడరు సో ఇప్పుడు మనం ప్రైవేట్ నుంచి పబ్లిక్ కొట్టామంటే సో ఆటోమేటిక్గా ఇది అనేది పబ్లిక్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు సేవ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ అనేది అయిపోయింది సో ఇప్పుడు దీంట్లో అనేది పబ్లిక్ అనేది ఇది చూడండి ఎంపడి లైవ్ స్ట్రీమ్ అనేది వస్తుంది సో ఈ విధంగా అనేది లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ విధంగా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో సింపుల్గా ఉంటుంది సో చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ మీరు చేయాలనుకుంటున్న ఒకవేళ మీరు మొత్తం వీడియో మొత్తం ఇప్పుడు స్ట్రీమింగ్ మొత్తం చేసేసాక దీన్ని పబ్లిక్ చేయడం అనేది నా బెస్ట్ ఆప్షన్ అంట మామూలుగా మొత్తం స్ట్రీమింగ్ చేయకుండానే చేయాలంటే మాత్రం బెటర్ ఆప్షన్ అది చెప్పాను సో గాయస్ మీకు ఇప్పుడు ఇంతవరకు చెప్పింది ఛానల్ లెంత్ అయింది సో మీకు కానీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నా సో మీకు కానీ నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మీకు ఇంకా ఏదైనా అడగాలనుకుంటే కామెంట్ చేయండి సో ఇంకోటి గాయస్ దీన్ని స్టాప్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఆల్ స్టాప్ స్టాప్ అలా ఆడుంది లొకేషన్ అవ్వాలంటే అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ అంతా స్టాప్ అయిపోతుంది సో అయిపోయింది అంతే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏమి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి ఇంకా మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఇంకా మీకు ఏమైనా అవసరం ఉన్నా నాకు ఇన్బాక్స్ చేయండి నేను మీకు ప్రతి ఒక్కరికి కామెంట్కి రిప్లై ఇస్తాను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్